ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം അശ്വതി പല ആളുകളും എഴുത്തിലിരുത്തുന്ന ചടങ്ങ് നാളെ നടത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം നാളെയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതേ ഒരു കുഞ്ഞ് മിടിക്ക് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഹലോ ഇവിടെ 
കൂട്ടുകാരുടെ പേരെന്താ സ്കൂളിലെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആദിശ്രീയുടെ കൂട്ടുകാരികളോട് പറയാണ് വേഗം കുഞ്ഞിനോട് മിണ്ടിയേക്കണം കേട്ടോ കൊച്ചിന് കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ ആണോ പഴയ സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ മിസ് ചെയ്യോ അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ പേരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദേ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു തീർത്ഥയോട് എന്തിനായിരുന്നു പിണങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു തവണ തീർത്ഥയോട് പിണങ്ങിയല്ല അതെന്തിനായിരുന്നു കള്ളം പറയല്ലേ ഇല്ല നല്ല കുട്ടിയാണ് പിണക്കരഞ്ഞായിരുന്നു അക്ഷര എഴുതിയപ്പോ കരഞ്ഞായിരുന്നു കരഞ്ഞായിരുന്നോ മോൻ കരഞ്ഞായിരുന്നോ അക്ഷര എഴുതിയപ്പോ സ്ലാങ് വ്യത്യാസം അവർക്കൊട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആരെയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ എഴുതുമ്പോ കരഞ്ഞായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാ ആ കരയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ചേച്ചി പറഞ്ഞോ എന്തായാലും എല്ലാവരും ആശംസകളും നേരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടതിന് എല്ലാരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഓരോരോ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കടത്തി വിടുന്നില്ല ശിവേലിക്ക് ഒരുങ്ങി ശിവേലി തോന്നുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാ ശിവേലിക്കായിട്ടുള്ള നട അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ദർശന സമയമല്ല
ദർശനം കുറച്ചൊരു സമയമായി തടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭക്തർങ്ങി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയമാണ് വലിയ ക്യൂ നമുക്ക് കാണാം എത്രയോ മണിക്കൂറുകളായി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ക്യൂ രാവിലെ തന്നെ നാല് മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് തൊഴാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുണ്ട് ഈ വിദ്യാരംഭം ഇന്ന് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയക്രമം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ആളുകൾ വിദ്യാരംഭത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നമുക്കുള്ളതും തീർച്ചയായും എന്തായാലും ശ്രീവേലി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും പോലെ തന്നെ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീവേലി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇവിടെ വന്ന അമ്മയെ കാണുന്നതിന് ശ്രീകോവിലിൽ അമ്മയെ ദർശിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം ശ്രീവേലി സമയത്ത് ഈ പല്ലിക്കിലേറ്റി മുഖാംബിക അമ്മയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാഴ്ച കാണുന്നത് ഏറ്റവും പുണ്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അടികമാർ അടക്കം പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കും ആ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ശ്രീവേലി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും മുൻവശത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരാണ് പൊളിഞ്ഞ് തൊഴാനായി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി പോകുന്നത് എന്തായാലും നിരവധി മലയാളികൾ നമ്മൾ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെയാണ് കേരളത്തിൽ വിജയദശമി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഈ വിജയ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കലൊരു വളരെ തിരക്ക് കുറവ് നമ്മൾ കണ്ടു ആര്യ എന്താ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ദർശന പുണ്യം തേടി എത്തുന്ന ഭക്തർ അവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ല വളരെ നീണ്ട ക്യൂ ആണ് മണിക്കൂറുകളായി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തായാലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാളെയാണ് വിജയദശമി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനാൽ തന്നെ നാളേക്ക് ഇവിടെ വിദ്യാരംഭം നടത്താൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ ചില കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു അവർ പറഞ്ഞത് നാളെ ഇവിടെ വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നാളെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാവും ഇവിടെ താമര ദേവിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പുഷ്പമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട് താമര പൂക്കളുമായി ഇവിടേക്ക് ഈ ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തരെ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പി വളകൾ അതെ കുങ്കുമം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കേൾവി കേട്ട പ്രസാദമാണ് കുങ്കുമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുങ്കുമത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കളറിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് കുറെ കൂടി അവർക്ക് അധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്നലത്തെ രഥോത്സവത്തിൽ എന്ത് തിരക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയന്ത്രണം നേരത്തെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അകത്ത് കയറി വരുന്ന പകുതിയോളം പേർക്ക് മാത്രമേ അകത്ത് കയറി കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചു മണിക്കെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഇന്നലെ ഒൻപതരയോടെ രഥോത്സവം നടന്നത് ആ സമയം മുഴുവനും അത്രയും മണിക്കൂര് മണിക്കൂർ ഈ ചുറ്റും നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് രഥോത്സവം കണ്ട ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപോലും പറ്റില്ല ഒരു കാലൊന്നും മാറ്റി ചവിട്ടാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയും സമയവും തിക്കും തിരക്കിലും വളരെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തജനങ്ങൾ ഇന്നലെ രഥോത്സവം കാണാൻ നിന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രഥോത്സവം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ് ഈ നാളെ തൊട്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വാരി വിതറുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള നാളെ തൊട്ടുകൾ പിടിക്കാനുള്ള തിരക്ക് അയ്യോ അതൊന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് ശരി അല്ലെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഭയാനകമെന്ന് തോന്നുന്ന കാഴ്ചയാണ് വലിയ അപകടം പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അതിന്റെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കുറച്ചു പേരെ പുറത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ഒപ്പം ആരെ ഈ രഥം ഉരുളുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് രഥം ഒന്ന് വലിക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടില്ല എന്ന ഭക്തരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നവണ്ണം ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിൽക്കുകയും ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തടഞ്ഞ് വടം കെട്ടി തടയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ മുന്നൊരുക്കം നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ആ രഥം ഉരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പായി വലിയ മുന്നൊരുക്കം കണ്ടു അതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ വേഗിയെ ഇത്തരത്തിൽ ചുമലിലേറ്റി വല്ലം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ശേഷം മൂന്നാമതാണ് ആ